Father, I agree with that prayer and I declare that today the seed of your truth et qu'aujourd'hui donc cette euh, semence de vérité will go into our hearts va descendre dans nos cœurs and will be accompanied by a spirit of revelation et va s'accompagner d'un esprit de révélation so that your word will transform our lives afin que ta parole transforme nos vies and transform our position et, et transforme notre positionnement in the mighty name of Jesus. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. That's the title of this message. C'est le titre de ce message. Yes, being positioned for euh, victory. Euh, être bien positionné pour la victoire. Coming out of one position and shifting to another position. Si on est dans une position, on va se déplacer dans une autre position. Tell your neighbor today is moving day. Dites à ton voisin aujourd'hui, c'est le jour où on se déplace, on bouge. You're going to go from one position to a different position in Christ. Et donc vous allez vous déplacer d'une position en Christ vers une autre position en Christ. So it's time to pack your bags. Hmm? It's time to pack your bags. Donc c'est le temps de faire vos paquets, vos bagages. And prepare your heart for a shift. Et préparez vos cœurs pour ce changement. We're going to look at two scriptures. On va regarder deux, pe- deux versets. Three points. Trois points. Holy Spirit, le Saint Esprit, conclusion, la conclusion, and that's all. Et c'est tout. All right, are you D'accord? ready? Vous êtes prêts? Two scriptures and God is going to speak to you. Donc deux versets, Dieu va vous parler. The first one comes from the Old Testament. Donc le premier est tiré de l'Ancien Testament. And as you know, often what we read in the Old Testament is a shadow or a symbol of present day truth. Comme vous le savez, l'Ancien Testament est souvent une ombre euh, de des, des réalités. Actuel. So that is how we will read this verse with an understanding. C'est comme cela qu'on va lire ce passage avec cette compréhension là. That this passage speaks to us of spiritual truths, okay? Et que ce passage va nous parler d'une vérité spirituelle. Exodus 17 verses 8 to 13. Donc Exode 17 verset 8 à 13. I'm going to read it in English. Please follow along in French. Et donc on va le lire en anglais, vous suivez en français. Exodus 17 8 to 13. Donc Exode 17. Then Amalek came and fought with Israel at Rephidim. So Moses said to Joshua, Choose for us men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek. While Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hands, Israel was winning the war. Israel prevailed. And whenever he lowered his hand, Amalek, the enemy, prevailed. But Moses' hands grew weary. So they took a stone and they put it under him. And then he sat on it while Aaron and Hur held up his hands, one on one side, one on the other side. His hands were steady until sundown. And Joshua overcame the enemy, Amalek, and his people with the sword. Now, how many of you know the sword represents the word of God? Combien d'entre vous savez que l'épée représente la parole de Dieu? So how did the people of Israel overcome the enemy? Comment est-ce que le peuple d'Israël a, a surmonté, a vaincu l'ennemi? Joshua used the sword. Josué a utilisé l'épée. And Moses took a position on the top of the hill. Et Moïse a pris une position au sommet de la colline. Holding up his arms. Et il tenait bras élevés. The holding up of your arms represents two things. Et donc le fait de lever vos mains représente deux choses. One is worship. Là, c'est l'adoration. Lord, I give to you my songs of praise. Seigneur, je te donne mon adoration, mes chants d'adoration. My offering of worship. Mon offrande d'adoration. My heart, my life, my whole being. Mon cœur, ma vie, mon être entier. That's why we see Moses having his hands supported so that they remain up. Et c'est pour ça que Moïse a eu ses mains, on les a soutenues pour qu'elles restent en haut. In a position of worship. Dans une position d'adoration. Second thing hands raised represents is surrender. Et une deuxième chose que représente les mains élevées, c'est l'abandon. Moses in fact represents surrendering to the will of God. Moïse représentait comme ça l'abandon à la volonté de Dieu. When you are positioned in the center of God's will, you're positioned for victory. Donc lorsque vous êtes positionné au cœur de la volonté de Dieu, vous êtes à l'emplacement pour la victoire. And that's why this is such a powerful picture of who we are spiritually and how we are to take our position. Et c'est pour ça que c'est une image très forte de notre positionnement et de, de la victoire. 
the name Amalek means warlike, um, bellicose, uh, invader. Donc Amalek signifie envahisseur qui, qui fait la guerre. Oui, guerrier, guerrier. belliqueux. Ah, belliqueux. Okay. Ça existe en français. Oui, Je l'ai appris ce matin. Voilà. <rire> Dans mon dictionnaire. <rire> That means this is describing the kind of enemy that tries to come against the people of God. Donc c'est un ennemi qui essaie constamment de venir contre le peuple de Dieu. But we're not confronting this enemy in a position of defeat. Mais on n'affronte pas cet ennemi d'une façon euh, on a perdu de voilà. We are confronting the enemy in a position of victory. Mais on lui fait face avec une position de victoire. Let's look at the New Testament which confirms this. Donc on va regarder le Nouveau Testament ça confirme ce qu'on vient de voir. Ephesians chapter 1 verses 4 to 10. Ephésiens 1, le verset 4 à 10. I'm giving you the whole passage to lay the context of some very significant words. Donc je vous donne le passage en entier pour vraiment placer des mots très importants dans ce passage. And again, we will read it in English, so please follow along in your French Bible. Donc on lit en français, vous suivez en, fran- en anglais et on suivra en français. Ephesians chapter 1, starting from verse 4. Ephésiens 1. But God. Oh, that's a good way to start a sentence, isn't it? Ah, c'est pas mal de commencer une phrase avec « mais Dieu ». Whatever you're encountering, you can always say to yourself, « but God ». Quoi que vous rencontriez, on peut dire « mais Dieu ». And that will lead you to the position of victory. Et ça va vous mener droit à la position de victoire. No matter what the circumstances are trying to say. Quelles que soient les circonstances qu'elles essayent de vous dire. No matter what the trials are trying to make you believe. Quelles que soient les, les difficultés qu'elles essayent de vous faire croire. But God. Mais Dieu. Let's continue. But God being rich in mercy because of the great love with which he loved us, with which he loved you and me, even when we were dead in our sins and trespasses, he made us alive together with Christ. By grace, you've been saved and you have been raised up with him and Seated, like Moses, he was seated. Seated where? In heavenly places in Christ Jesus. Like Moses on top of the mountain. So that, why is this? So that in the coming ages he, made sh- he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you've been saved through faith. This is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. I'm supposed to be reading Ephesians yeah, chapter. Right. It's t- Ephesians 2. Yes, sorry. It's Ephesians 2. I apologize. I just realized that. Ephesians 2. Did I read it wrong in French this morning? Uh, no, I had the right verse this morning. Okay. I am reading from Ephesians chapter 2, verses 4 to 10. Donc, Ephesians 2, 4 à 10. I'm going to take it in the middle. Et je reprends au milieu. Jesus raised us up with him and seated us in heavenly places. In Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his mm. grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith. Mm. This is not your own doing. It is a gift from God, not a result of your works so that nobody can brag about it. Mm. We are verse 10 listen we are his workmanship created in Christ Jesus for good works that's what you were created for for good works which God prepared beforehand that we should walk in those good works you've been seated in heavenly places to accomplish the good works that God prepared vous êtes assis dans les lieux célestes afin d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance pour vous Now this suggests that if we are not correctly positioned in those heavenly places, we are unable to accomplish those good works. Donc ça sous-entend peut-être aussi que si on n'est pas bien positionné dans les lieux célestes, on ne peut pas accomplir ces œuvres. And that's why the Holy Spirit is speaking to us today about being positioned for victory. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous parler aujourd'hui pour nous dire de bien être placé pour la victoire. Being positioned for victory means this. Donc, être positionné pour la victoire veut dire ceci. Number one. Premier point. It means that you are in a place where you understand your spiritual jurisdiction. Ça veut dire que vous êtes dans un endroit où vous comprenez votre juridiction spirituelle. 
You're exercising your spiritual authority to accomplish what God called you to accomplish. Vous exercez votre autorité spirituelle pour accomplir effectivement ce que Dieu vous demande d'accomplir. Right? N'est-ce pas? You know, part of our heavenly mandate is, as believers, is to win territory and then occupy that territory. Un de nos mandats en tant que chrétiens, c'est de gagner du terrain et de l'occuper pour Christ. N'est-ce pas? So we can even say, as a church, in December, we won a particular geographical territory. Et on peut dire en tant qu'église qu'en décembre nous avons gagné un territoire géographique. When we signed the purchase agreement for this building, quand on right? a signé le contrat d'achat pour ce bâtiment. But now it is up to us to occupy that territory. Mais maintenant c'est à nous d'occuper tout ce territoire. We can't just celebrate the victory and think the battle is over. Et on peut pas juste célébrer et se dire bon bah ben, ça y est c'est bon. We are here to be planted and established and be a blessing to the neighborhood. On est planté ici afin d'aller voir le voisinage. In other words, we are here to occupy the on territory. On est ici pour occuper le terrain. You know, on my last trip to the United States, I made a very funny discovery. Le, um, lors de mon dernier voyage aux États-Unis, j'ai fait une uh, découverte très amusante. There's a big difference between how Americans act and how Europeans act. C'est très différent comment les Américains se comportent et comment nous, Européens, on se comporte. Now, I don't know how it is in the Philippines. Et je ne sais pas comment c'est aux Philippines. So I'll just tell you about what I know. Je vous dis ce que je connais. In America, if someone uses a public toilet and locks the door, aux États-Unis, lorsque quelqu'un utilise les toilettes et ferme la porte, and somebody else tries to open the door, et quelqu'un d'autre derrière essaye d'ouvrir la porte, the American will say, "Occupied." L'Américain va dire, "C'est occupé." Occupado. <laughs> in Spanish, okay. because there's a lot of Spanish-speaking people in America, but in France, it's not the same. Mais en France, c'est pas pareil. If you're locked inside your toilet in this country, donc si en France vous êtes Fermé, enfermé dans votre and somebody tries the handle. Quelqu'un essaye d'ouvrir. We're too timid to say anything. On est trop timide pour dire quelque chose. We stay quiet. On dirait. <laughs> We don't raise our voices. We don't on even move, right? Voix. On bouge même pas. <laughs> is it like that in the Philippines? C'est comme ça aux Philippines? Or is it like America? C'est comme aux États-Unis. Like America. <laughs> <laughs> the problem is. Sometimes we do the same thing spiritually. Et le problème c'est que des fois spirituellement on agit de la même façon. God has given you a territory. Dieu nous donne un territoire. He says occupy that territory. Et il dit occupe ce territoire maintenant. The enemy comes and tries to hassle et, you. Et l'ennemi vient et il nous secoue. He tries to threaten you. Et il essaie de nous menacer. He tries to get in. Et il essaie de rentrer. And you don't say anything. Et, et on ne dit rien. You stay quiet in your corner. On reste très calme dans notre petit coin. And your fear keeps you from taking the correct position that God has for you. Et votre crainte vous empêche de prendre cette position correcte que Dieu a pour vous. Aïe, 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 how much territory have we lost by not possessing and occupying the land? Combien de territoire on a perdu parce qu'on n'a pas possédé le terrain? It's because we haven't realized that is our jurisdiction. Parce qu'on n'a pas réalisé que ceci est notre juridiction. And the first territory that we are to occupy in surrender to God is our soul. Et le premier territoire que nous devons occuper et abandonner au Seigneur, c'est notre propre âme. That means you are the person in charge of what can come in or go out Ça veut from dire your soul. Que vous êtes la personne qui est autorisée à ce que quelque chose entre en vous ou sorte. Nobody else can take your place. Personne d'autre peut prendre votre place. You are God's delegated authority who decides what to let in and what to keep out. Vous avez cette autorité déléguée de la part de Dieu pour décider oui ça rentre ou non ça rentre pas. That is your jurisdiction. C'est votre propre juridiction. Now how many of you know sometimes there are Amaleks that try to come in and take your territory. Et combien de fois peut-être vous réalisez qu'il y a des Amaleks qui essayent de venir prendre votre territoire. They're invaders of your soul. Des envahisseurs de votre âme. What we fail to realize is that we are the doorkeepers. Ce qu'on oublie, c'est que nous, on est le portier. We decide what comes in and what is not allowed to come in. Et de ce qui n'est pas autorisé à rentrer. One example is found in Genesis chapter 4, verse 7. Donc, en Genèse 4, 7. Where the Bible says that sin was crouching at the door. Où, où le péché rampait à la porte, devant la porte. And if Cain was opening up the door, it would dominate him. Et si Cain ouvrait la porte, le péché allait dominer sur lui. Another example is in Mark chapter 13 verse 34. Et donc dans Marc 13 34, 
un autre exemple. Jesus is giving us a parable of the last days. Et donc Jésus nous donne la parabole des derniers jours. And in verse 34 he says it resembles a man going away. Et en verset 34 il dit il y avait un homme qui est parti un jour. And he leaves his house in charge of his servants. Et il a laissé sa maison à la charge de ses serviteurs. Each of them with chacun, their assigned place. Avec des, des tâches spécifiques. And he tells the guy at the door to keep watch. Et il a dit au portier veille. That is our calling. We are the doorkeepers and we have to keep watch. C'est notre appel. Nous sommes les portiers, nous devons veiller. Now the problem is some of us have démissionné. We've Yeah, we we haven't taken our place as a doorkeeper. Le problème c'est que certains d'entre nous nous n'avons pas tenu notre position de portier, de gardien. Some of us have allowed things into our hearts, our souls, and even our homes. Certains d'entre nous avons autorisé des choses à entrer dans notre âme, dans, dans, nos, dans nos maisons même, dans nos cœurs. That actually come from the enemy. Des choses qui viennent de l'ennemi. I think of some of us who open the door by allowing certain video games. On peut ouvrir la porte en autorisant certains jeux vidéo to come into our home. Uh, en les autorisant à venir dans notre maison. Or certain films. Ou certains films. Or alcohol, cigarettes, drugs. Ou certains alcools, drugs. cigarettes, drogues. Because we don't realize that these things are our enemies. Parce que nous ne réalisons pas que ces choses sont notre ennemi. We have not taken our position of victory as a doorkeeper. On n'a pas pris notre position de victorieuse en tant que gardien, portier, gardien. Or others have allowed bitterness, unforgiveness. D'autres ont permis d'entrer à l'amertume, le manque de pardon. Offenses, resentment. Les, les offenses, les... Oui. Into our hearts. Et ceci est entré dans nos cœurs. Because we've not taken the position of doorkeeper. Parce qu'on n'a pas eu cette euh, position de gardien et de portier. But what I see the Holy Spirit doing in our midst today, ce que je vois faire le Saint-Esprit faire au milieu de nous aujourd'hui, is calling us back to take our place. C'est il nous appelle à reprendre notre position. If you're the head of a household, you decide what comes into your household and what does not allow to si come in. Si vous êtes le chef de la maison, c'est vous qui décidez ce qui rentre dans la maison, ce qui ne rentre pas dans la maison. If you are a believer, you decide what goes into your heart and what is not allowed to go in. Si vous êtes un chrétien, c'est vous qui autorisez à ce que certaines choses rentrent dans vos cœurs ou ne rentrent pas. You are the doorkeeper. Vous êtes ce portier, ce gardien. You have the spiritual authority. Vous avez une autorité spirituelle. Now the good news is not only bad things stand at the door and knock. Et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas que des mauvaises choses qui sont devant notre porte. What does the Bible say in Revelation chapter 3 verse 20? Revelation 3:20. Dans 3, 20. Apocalypse 3. Who is he talking about? Qui Right. Il y a Jésus qui frappe aussi à la porte dans, dans Apocalypse 3. Anybody home? Est-ce Jesus à la maison qu'il dit? standing at the door of your heart and knocking. Jésus est à la porte de votre cœur et il frappe. You see, he will not impose his presence. Il ne va pas s'imposer, pas imposer sa présence. He waits to be invited. Il attend que vous l'invitiez. He's not going to insist that he has a right to be there. Il ne va pas insister qu'il a un droit d'être là. He's waiting for the doorkeeper to open up. Il attend que le portier, le gardien ouvre la porte. And the person that opens up, he says this. Et la personne qui ouvre, il lui dit, Come on in, Jesus. Viens, Jésus. And Jesus accepts the invitation. Et Jésus accepte l'invitation. And he says in that verse, and I will sit down and have dinner with him. Et il a dit, ben, je m'assiérai avec toi et je vais manger un repas avec toi. With the person who opens the door of his heart, Jesus will come in and have communion, fellowship. Et lorsque quelqu'un ouvre la porte de son cœur à Jésus, il va venir, il aura une communion, un échange, un partage. But you're the doorkeeper. Mais vous êtes ce gardien, ce portier. You make a choice to open to Jesus or not. Vous faites le choix, vous ouvrez à Jésus ou non. As an individual. En tant qu'individu. But also as a church people. Mais également en tant que communauté. De Listen to me. Écoutez-moi. You decide what happens at a Sunday service. C'est vous qui décidez de ce qui se passe le dimanche matin pendant le culte. You decide if you're going to open the door of your heart to more of the Holy Spirit. 
C'est vous qui décidez si vous allez ouvrir votre cœur au Saint-Esprit pour l'accueillir davantage. More of God's presence. Plus de ta présence. Seigneur. More revelation from his Plus word. Plus de la révélation. More of his miracle signs and wonders. Plus de ses miracles et de ses signes. You make that choice as a doorkeeper. Vous en tant que gardien portier vous faites vous prenez cette décision. So if you leave a Sunday service without meeting with God. Si vous quittez un culte le dimanche sans avoir rencontré Dieu, you can't blame the worship team. Vous ne pouvez pas blâmer l'équipe de louange. You can't blame the pastors who preach to you. Non plus le pasteur qui a prêché. You have the jurisdiction to open the door or leave it closed and nothing happens. Vous avez la, l'autorité, la juridiction de soit fermer la porte et rien ne se passe ou d'ouvrir la porte. But God wants you to be positioned for victory. Mais Dieu veut que vous ayez cette position de victoire. He's given you that right and that authority and that privilege. Il vous a donné ce, ce privilège, cette autorité, c'est de le faire. So, my question to you is this. Donc ma question que je vous pose est la suivante. In what area of your life today do you need to say stay out? Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de dire reste dehors? Entry here is forbidden. L'entrée ici est interdite. In your home or in your heart. Dans vos cœurs ou dans vos maisons peut-être. In your cell group, in dans your church. Dans vos groupes de maisons, dans vos églises. And in what area of your life do you have to open your heart? You open your door wider. Et dans quel autre domaine il faut que vous ouvriez grand la porte de votre cœur? It is time for the people of God to recognize the jurisdiction that God has given them. Il est temps en tant que peuple de Dieu de reconnaître la juridiction que Dieu nous a donnée. And exercise their authority. Et exercer cette autorité. To take their rightful position in victory. Pour prendre le, le vrai positionnement dans la victoire. This past week, I was in the city of in a city called Varshets in Bulgaria. Donc cette semaine, j'étais en Bulgarie dans une ville en Bulgarie. The Lord sent me there on a mission. Le Seigneur m'a envoyé là-bas en mission. For several days and I got back last night. Euh, pour plusieurs jours, je suis rentré hier soir. And I had this immense privilege of ministering to about 250 church leaders, youth leaders, worship leaders. Et j'ai eu le grand privilège de pouvoir apporter la parole à des responsables d'églises, de groupes de maisons, d'adorateurs, euh, 250 personnes en tout. With the whole team, of course, not just by myself. Il y avait une équipe avec moi. So what I learned in the country of Bulgaria was this. Donc ce que j'ai appris dans le pays de Bulgarie. I can go there with a desire to bless. Je peux aller là-bas avec le désir de bénir. And God can use me to equip them, train them, encourage them, exhort them. Et le Seigneur peut m'utiliser pour les, les équiper, les exhorter, les encourager, les former. And in fact, it was quite encouraging because uh, a lot of the young people started prophesying for the first time. Ah, et c'était super for encourageant example. parce que des jeunes ont prophétisé pour la première fois à ce moment-là. And at the end it was like a whole new level of worship too came et, into the Et à la, à la fin il y a un nouveau niveau de, d'adoration qui est arrivé. But the truth is this. Mais la vérité reste celle-ci. I do not possess the spiritual jurisdiction for that nation. Je ne possède pas la juridiction spirituelle pour cette nation-là. Those believers do. Mais c'est ces chrétiens de Bulgarie qui l'ont. Because God placed them there. Parce que Dieu les a placés là-bas en Bulgarie. So they need to know their jurisdiction. Eux ont besoin de connaître leur juridiction. And we need to know our jurisdiction for this nation Et where God sent us. De connaître notre juridiction dans cette nation où Dieu nous a envoyés. And that's what it means to be positioned in your victory. Et c'est ça que ça veut dire être bien positionné dans la victoire. You have to first be positioned in that jurisdiction, right? Il faut déjà right? être positionné dans cette juridiction. You know, in any battle for territory, winning a lot, uh, winning has, winning the battle has a lot to do with your authority, but also with your position. Donc, gagner une victoire et du terrain, c'est souvent lié à, la, à l'autorité, mais aussi au positionnement. Yes, okay. positionment. Why? Because your position determines three things. Parce que votre positionnement va déterminer trois choses. Your perspective, votre perspective, ce que vous voyez. Your purpose, votre objectif. And your strategy, et votre stratégie. Imagine Moses on the hilltop. Imaginez qu'ils sont au sommet de la colline. He saw what was going on Il from a heavenly perspective. Mo- Moïse voyait bien ce qui se passait du haut de la colline. And his perspective was from up, up high. Et donc sa perspective était d'un point élevé. Joshua was the one down fighting with the soldiers and the sword. Et Josué lui était en bas dans la vallée à combattre directement les soldats. Being positioned on the mountain of the Lord gives you heavenly perspective. D'être positionné sur la montagne du Seigneur va vous donner une perspective du ciel. But what happens to us? Oh, something bad attacks us and we're just focused on that one thing. Et donc quand quelque chose nous attaque, tout d'un coup, qu'est-ce qui se produit 
same for shoes? We're focused on the trial or the tribulations, on that one bad event. Tout d'un coup, on est concentré que sur la chose mauvaise qui vient d'arriver. Or the negative word that someone said to us. Ou les paroles négatives que quelqu'un nous a dit. Rather than asking God for that heavenly position, heavenly perspective to understand what is his plan. Plutôt que de demander au Seigneur, tiens, je veux avoir cette perspective du ciel et voir qu'est-ce qui se passe vraiment. There's a huge difference between doing spiritual warfare down in the valley as opposed to up on the mountaintop. Il y a une énorme différence que de faire le combat spirituel lorsqu'on est en bas dans la vallée plutôt que quand on est positionné en haut sur la colline. I remember one day on my way to the uh, gym to do my morning workout. Je me rappelle un jour alors j'allais faire ma gym euh, hebdomadaire ou mon journalière. Journalière, journalière. merci. <laughs> and I left my car in the parking lot and as I walked to the room. Et donc j'ai fait mes choses, je suis rentré dans la pièce, dans la salle. And I heard the Holy Spirit speak to me. Et le Saint-Esprit me parle. He says to me, I want to teach you how to do battle from the mountaintop. Ah, je vais t'enseigner comment faire le combat mais à partir du sommet de la colline. I'd never heard that before. J'avais jamais entendu ça avant. So I thought, oh, okay, I better study that this week. Ah, moi j'ai intérêt peut-être à étudier ce point-là cette semaine. And wouldn't you know? Oui. I signed up for a class. Donc j'ai je me suis inscrite à une, une session. And it was called body combat. Ça s'appelait le combat but we all ouais, use combat, the more ouais. in English. Body combat. Okay. And it's by video. Et ça se passait avec une vidéo. So you go into the room. Donc vous entrez dans la salle. They have a screen about this big. Il y avait un grand écran comme cette salle de cette taille-là. And then the video starts for the class. Et la vidéo est lancée. This particular class was actually filmed on a mountaintop in New Zealand. Et en fait, <laughs> cette, ce cours avait été filmé depuis une montagne en Nouvelle-Zélande. Oh, I thought this is incredible. Wow, ça c'est incroyable. Usually you film those classes in a gym, right? Normalement, on filme ça dans une salle de gym. <laughs> But on this particular day, they were filming it's beautiful countryside with a mountaintop and these other mountains Mais surrounding. Mais ce jour-là, ils avaient filmé ces magnifiques montagnes de Nouvelle-Zélande et les, les sommets. And I was so delighted by this little wink from the Lord. J'aimais bien ce petit clin d'œil du Seigneur. From the mountaintop, you have a totally different perspective. Parce que de la montagne en haut, vous avez une vue complètement différente. But then I thought to myself, how did they get those people in that stage and, and the cameras up to the mountaintop? Et je me suis demandé, mais comment ils ont réussi à monter tout ce monde là-haut sur la montagne? Did they hire a Sherpa, ont, like in the Himalayas, to go all the way to the top and climb the mountain? En grimpant comme ça avec des sacs à dos, etc. What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Probably not. Probablement que non. No, they flew everything in with a helicopter. Ils ont amené tout par hélicoptère, forcément. And there, the Lord spoke to me too. Et alors, à nouveau, le Seigneur m'a parlé. His people are not just trying to struggle up the mountain top with all their burdens. Les gens, ils essaient pas de grimper avec leur fardeau en haut de la montagne. He's made a way. Il avait fait un chemin. He has placed us in heavenly places. Il nous a déjà positionnés dans les lieux élevés. We are seated in that heavenly realm. On est assis dans les lieux célestes. And that's why he wants us not only to know this as a doctrine. C'est pour ça qu'on ne doit pas juste savoir ces choses en tant que doctrinal, as an experience. Mais que nous l'expérimentions. He is calling us to live this truth. Et nous appelle à vivre en fait cette vérité. To take our place. De prendre notre place. To move out of the valley and to the mountaintop. De monter de la vallée jusqu'au sommet de la colline. That's what it means to be positioned in victory. C'est ça que ça veut dire être positionné dans la victoire. Does that speak to some of you today? Vous comprenez, ça vous parle? It's a question of knowing your jurisdiction. D'abord de bien connaître sa juridiction and being positioned in order to uh, do spiritual warfare with effectiveness. Et donc d'être positionné dans cette position de victoire pour faire le combat de façon efficace. Amen. Amen. Now the second point in taking your position. Donc deuxième point dans le fait de se positionner dans la victoire. When you are positioned in victory, you know your enemy. Et donc quand vous êtes positionné dans la victoire, vous connaissez votre ennemi. You see who is trying to invade your home or your heart. Vous voyez très bien qui essaye d'envahir votre maison ou votre cœur. In the case of Moses. Dans le cas de présent de Moïse. Do you think Amalek came up to him and said, "Hello, my name is Amalek and I'm going to attack your nation." Vous croyez que Amalek s'est pointé vers Moïse et a dit, "Salut, c'est moi Amalek, je vais essayer d'attaquer ta nation." Do you think that's what happened? Vous croyez que c'est passé comme ça? Of course not. Ah, évidemment non. Are you there? Vous êtes là? Okay. I'm, when I ask a question, I sort of anticipate a response. Question, You're allowed to speak out loud without raising your hand. This is not a school. This is a church. <laughs> so that's not what Amalek did. He shows up and he attacks. So how did Moses know it was Amalek? 
Moses must have seen the signs. Moïse a dû voir les signes. Maybe Amalek had a certain type of shield. Peut-être qu'Amalek avait un certain type de cuirasse. Or maybe a certain type of helmet. Ou un certain type de casque. Or a certain size of an army. Ou peut-être une taille, une forme d'armée spéciale. The, the Bible doesn't tell us. La Bible ne nous dit pas. The point is, Moses knew who the enemy was. Mais le seul point c'est que Moïse savait que c'était Amalek. Before he mobilized his troops. Avant même de mobiliser ses propres troupes. And in the same way, God gives us signs. Et de la même façon, le Seigneur nous donne des signes. He helps us discern what is the spirit coming against us. On arrive à discerner qu'est-ce que l'esprit qui vient contre nous. What is the spirit trying to threaten my people? Pourquoi est-ce que cet esprit essaie de menacer mon peuple? Who is the spirit that's trying to invade my home? Quel est cet esprit qui essaie d'envahir ma maison? You know, if you're a married couple and you have an argument, vous savez, si vous êtes un couple marié, vous avez une dispute. Your enemy is not your spouse. Votre ennemi, c'est pas l'époux ou l'épouse. You have another enemy who tries to come in and create division. Il y a un autre ennemi qui essaie de rentrer, de faire la division. And if you identify the wrong enemy, the argument goes on and on and on. Et si vous identifiez le mauvais ennemi, la querelle va se poursuivre. But a wise married couple would sit down together. Mais un couple marié sage va s'asseoir ensemble in the peace of the Lord, dans la paix du Seigneur with a heart that is sincere and full of love, avec un cœur sincère et rempli d'amour and say to each other, Sweetheart, we're being attacked. Alors, et se dire, bon, écoute, chérie, là, je crois que c'est une attaque. We need to be united to push back the enemy. On a besoin d'être unis pour repousser l'ennemi. We need to be united to push back the one who's coming to lie to us and Il destroy faut on, us. On repousse l'ennemi qui essaye de venir vers nous pour nous mentir. We need to forbid this spirit of division. Et il faut que nous interdisions cet esprit de division. And you know that's true in any relationship. Et c'est vrai pour toute relation. Do you understand? Vous comprenez? When you're positioned for victory, it means you are positioned to discern the enemy. Quand vous êtes positionné dans la victoire, vous avez cette position qui vous permet de discerner l'ennemi. Our enemy, Satan, is a liar and a thief. Donc notre ennemi Satan est un menteur et un voleur. The Bible tells us in John 10:10 10, that he come he came to kill and steal and destroy. Jean 10:10 10 nous dit qu'il est venu pour détruire, voler et tuer. He came to make you doubt yourself. Il est venu pour que vous doutiez de vous-même. Or doubt your calling. Oh. Or else doubt your calling. Que vous doutiez de votre appel. Or rob you of those good works that God prepared for you beforehand. Ou qu'il vous vole, vous dérobe ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. The Bible says we are not ignorant of the enemy's schemes. La Bible dit que nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthians 2:11. 2 Corinthiens 2:11. So we begin to discern, hey, wait a minute. This is not normal. This is a spiritual attack. Et tout de, donc on discerne, et hop là, attention là, ça deux minutes là, ça c'est pas ça vient pas de Dieu. I'll give you an example that happened to me about 10 days ago. Euh, je vous donne un exemple qui s'est passé il y a quelques jours seulement. I went to do my shopping at a big shopping center. Donc j'ai fait mes courses dans un grand centre commercial. And I had several stops to make. Et je devais m'arrêter à plusieurs endroits. In the shopping center. Dans la, euh, la galerie marchande. Mm, pharmacy, uh, pressing, post, uh, groceries, okay? Et l'épicerie. So it took me about two and a half hours to finish my errands. Ça m'a pris deux heures et demie pour finir mes courses. I go back out to the parking lot. Et je retournais sur le parking. I reach into my pocket for my car key. Je cherchais mes clés de voiture dans ma poche. And it's not there. Ah, elles n'étaient pas là. I always put my car key in the same pocket. Et je posais toujours mes clés dans la même poche. It should have been there. Ça aurait dû être là. So immediately, what was my reaction? Donc ma réaction était immédiate. The first thing I did, it, I heard this come out of my mouth. Je l'ai entendu sortir de ma bouche. You filthy liar. Ah, euh, méchant menteur. You're trying to make me believe somebody stole my car. Tu, tu veux que quelqu'un vole ma voiture. You're trying to steal my joy and my peace. T'essayes de voler ma joie et ma paix. You're trying to waste my time. Et de que je gaspille mon temps. You are a filthy liar. T'es un, un mauvais menteur. Because it's true, it had my key fallen out of my pocket right there in the parking lot, anybody could have picked it up, started Parce clicking, vrai, find si my car and drive away with it. Si ces clés de voiture étaient tombées là devant la voiture, n'importe qui pouvait les ramasser, prendre la voiture et partir. But I took a position at that very second. Mais à ce moment-là précis, j'ai pris position. The trial could have made me panic. Uh, donc le, la situation a pu me faire paniquer. Oh no, what am I going to do, Pastor Roberts in the States? Uh, que je vais faire, Pastor Robert est aux États-Unis. The other key is in my house. Les autres clés sont à la maison. But my house key was on the keychain of the car. Et donc les, les clés de la maison étaient dans la voiture. I could have reacted like that. J'aurais pu réagir comme ceci. But I know now how Mais the enemy works. Je sais maintenant comment réagir. So I took a position. Comment ça marche. Et donc j'ai pris Then position. The first, 
The first thing I did is I went back to all of the places that I went in the shopping. La première chose que j'ai fait, je retournais tous les magasins où j'ai été passé, tous les endroits. Every cash register, did you happen to find my car keys? Okay, si je par hasard trouvais mes clés. Did somebody give you my key? Que vous a donné mes clés? And I was still in the peace. Et j'étais toujours dans une grande paix. Still in my spirit, I was saying, "You're not going to steal my joy, and you're not going to steal my car." Toujours moi, Seigneur, tu m'as pas ni de me voler ma paix ni ma voiture. So, finally, I'd gone to all the places, and I saw a security guard. I said, "Security guard, did anybody bring you my key?" Donc j'étais fait le tour de tous les magasins, j'avais rien trouvé. Je suis allé voir un gardien. Euh, je lui dis, est-ce que par hasard vous n'auriez pas trouvé mes clés? And he said, uh, "Go check at the security office down at the end of the hall." Oh, bah, allez vérifier au, voilà, au lieu de sécurité. On ne sait jamais quelqu'un. So I walked into this security office. Donc je suis passé dans ce bureau. And I saw the security agent behind his desk with his computer open. Et j'ai vu donc un monsieur qui était assis derrière son bureau, un garde. And I said, "Excuse me, but did anybody bring you a car key that they found this morning?" Est-ce que par hasard quelqu'un vous a ramené un, un trousseau de clés de voiture ce matin? Guess what the guy said. Dites-moi ce, ce qu'il m'a dit. He said yes. Il a dit oui. As a matter of fact, yeah, about yeah. two and a half hours ago. Ah, mais oui, il y a même deux heures et demie de ça. I said to him, do you realize how miraculous that is? Elle sait combien c'est miraculeux. Anybody could have found that key and left with my car. Parce que n'importe qui aurait pu trouver la clé et partir avec la voiture. Somebody, or maybe an angel, took the key to the security office. Quelqu'un, ou peut-être un ange, a pris la clé et l'a menée au garde de sécurité. And I was able to get my car back. Et donc, j'ai pu partir avec ma voiture. That comes with knowing your authority and knowing your position in Christ. Donc tout vient en liaison avec connaître votre positionnement et votre autorité. My car is not my own; it belongs to the Lord anyway. La voiture ça ne m'appartient pas; elle appartient au Seigneur de toute façon. So I didn't focus on what the enemy was doing. Je ne me focalisais pas sur ce que l'ennemi faisait. You identify the enemy, but you don't concentrate on the enemy. Vous identifiez l'ennemi, mais ne vous concentrez pas sur lui. Because if you do that, then he'll make you believe that he's so strong and powerful and full of authority. Parce que si vous faites cela, il va vous faire croire qu'il est puissant, fort et costaud. But you discern mm. who is the enemy and what kind of weapons he's using. Donc, mais vous discernez quel type d'ennemi et quelle arme il utilise. And then you're equipped to exercise your authority. Et maintenant, vous êtes équipé pour exercer votre autorité. And take your position of victory. Et prendre cette position de victoire. You have to know the weapons God's already given you. Les armes, Dieu vous les a déjà données. We are to be focused on the Lord and what He has entrusted to us. Et il faut être concentré sur le Seigneur et sur ce qu'il nous a déjà donné. His promises, His power, His name, ce, His presence. Ses promesses, sa puissance, son nom, sa présence. Because if you don't focus on the Lord, what might happen is that the enemy becomes a distraction. Parce que si vous ne concentrez pas sur le Seigneur, l'ennemi devient une distraction pour vous. But see, the enemy is meant to be like a trampoline to bring you closer to God. Mais l'ennemi en fait devrait être qu'un trampoline pour vous projeter plus proche de Dieu. And in fact, you'll learn soon that every battle you face is actually training for the next battle. Et en fait, vous allez apprendre et comprendre que chaque combat que vous pouvez avoir, c'est une formation. Do you remember the story of King David where he faced Goliath? Rappelez-vous le roi David lorsqu'il a fait face à Goliath. Well, in 1 Samuel 17, we see that he first faced the lion and then the bear and then Goliath. D'abord, en 1 Samuel 17, on a vu qu'il a d'abord affronté le lion et l'ours, et après Goliath. So if you find yourself in a battle today, simply say to yourself, this is my trampoline. Et si vous vous trouvez dans un combat aujourd'hui, dites-vous simplement, ah, ça c'est mon trampoline pour aller plus haut. Higher in the spirit, like we were singing. Plus haut dans l'esprit, comme All nous right. avons chanté. Now the third point. Troisième point. Being positioned for victory means that you're walking in the reality of the victory Christ has already won. Être positionné dans la victoire, ça veut dire que vous marchez dans la victoire que Christ a déjà gagnée pour vous. And we sang about that too. Et nous l'avons chanté également. He has won the victory. Il a gagné he, la victoire. He has triumphed over sin and death. Il a surmonté le péché et la mort. In fact, he has had the victory over many different areas. Et en fait, il a eu la victoire sur beaucoup de choses et de domaines. I'm just going to give you a few examples and then we'll close. Je donne encore quelques exemples et on, on terminera. He has won the victory over Separation. Il a gagné la victoire sur la séparation. Before we knew God, we were separated from Him because of our sin. Avant que nous ne connaissions le Seigneur, nous étions séparés de lui à cause de notre péché. But because of the victory of Christ over sin and death, our place by the throne of God is reserved for us. Et à cause de la victoire de Christ sur le péché et la mort, notre position, notre place à côté du trône de Dieu est réservée. And no one 
can steal that place from you. Et personne ne peut vous voler cette place. No one and nothing can separate you from mm. the love of God. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Hebrews 4:16 says, "Let us therefore approach the throne of grace with confidence." Et nous approchions le trône de la grâce avec confiance dans Hébreux 6, 16. As a son and daughter of the king, you can approach his throne with confidence. En tant que fils et fille du Seigneur, vous pouvez vous approcher du trône avec confiance. Romans 8, 38 to 39. En Romains 8, 38, 39. Paul writes this to the believers. Paul écrit ces choses aux croyants. Chrétiens. I am convinced that neither death nor life nor height nor powers nor anything else in creation can separate you from mm. the love of God. Je suis persuadé que rien ni la mort ni la la hauteur la profondeur ni rien ne peut nous séparer de l'amour manifesté euh, en Christ. That is in Christ. You see, the position is in Christ. Notre position est en Christ. So the first question I ask myself is, if I'm not feeling loved. By God, am I in Christ? Donc la première chose que je me pose, si je ne me sens pas aimé de Dieu, est-ce que je suis vraiment en Christ? Or have I strayed a little bit, wandered je away? Un peu éloigné un petit peu de cette position. Because in Christ, all of God's love is poured out. Parce que en Christ, il y a tout l'amour de Dieu qui est déversé. To us and for us. Euh, pour nous et pour nous. And you know, in fact, the day Jesus died. Le jour où Jésus est mort, the Bible tells us that the veil that separated people from the Holy of Holies was torn from the top to the bottom. La Bible nous dit que le, le voile dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré du haut vers le bas. Nobody could go in there except for the high priest. Une personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint sauf le, le souverain sacrificateur. But because of the sacrifice of Jesus, it was a heavenly initiative mm-hmm. to open the veil. Mais à cause de la mort de Christ, c'était une initiative du ciel de Dieu d'ouvrir de haut en bas. Which means for you and me that our position is beyond the torn veil. Parce que ça veut dire que notre positionnement est au-delà du voile. We have temps. confidence by the blood of Jesus to stay in that place. Et nous avons cette confiance grâce au sang de Christ de rester dans cette place. Dans in other lieu. words, you have victory over that separation. Vous avez la victoire sur cette séparation. Second point, you have victory over those invaders we were talking about. Deuxième point, vous avez la victoire sur ces envahisseurs dont nous avons parlé avant. You already possess the victory. Vous possédez déjà la victoire. You have to exercise the authority to establish the victory. Il faut exercer cette autorité pour fixer planter cette victoire. As Moses taking your place on that elevated level. Comme Moïse se positionner sur ce lieu élevé. The Bible says in Deuteronomy, you are the head, not the tail. Dans Deutéronomie, il est dit, vous êtes la tête, pas la queue. You are the top, not the bottom. Vous êtes la tête et pas la queue. And in 1 John 2, 13, 1 Jean 2, 13, John writes, I'm writing to you, young men, because you've overcome, past tense, you've overcome the evil one. Je vous écris, jeune homme, parce que vous avez surmonté le temps passé, vous avez surmonté déjà le monde. You're already in that place of victory. Vous êtes déjà dans cette position de victoire. And it's only your feelings or your circumstances or the lies of the enemy that uh, keeps you from seeing that. Et c'est que vos sentiments, vos mo- le mensonge de l'ennemi ou les circonstances qui vous tiennent éloigné de c- cette position. The third thing is you have victory over the world. Troisième chose, vous avez la victoire sur le monde. And all of its temptations and lusts and seductions. Les convoitises et les séductions. We can't blame anybody else for falling into the traps of the enemy. On peut porter la, la faute à personne d'autre que si on tombe dans, dans, la, dans un péché ou dans un des pièges. 1 John 4 says this. 1 Jean 4 nous dit ceci. Little children, you are from God and you have overcome the spirit of the antichrist. Euh, petits enfants, vous avez vous êtes de Dieu, vous avez surmonté l'esprit d'antéchrist. You know, when everybody talks about the last days, quand on parle des derniers jours, and about this man called the antichrist that's going to appear et cet homme dont on parle l'antichrist qui va apparaître what happens sometimes is that it creates panic or fear or apprehension even in the body of christ ça crée des fois des craintes des paniques même dans le corps de christ but the bible says that those of us who are from god have overcome those spirits mais of... ceux qui sont en christ nous avons surmonté déjà tous ces esprits là and in fact the word antichrist antichrist is not just the spirits that are against jesus Et donc ce mot antichrist c'est pas simplement un esprit qui est contre Christ. The word Christ means the anointed one. Parce que Christ veut dire celui qui est oint. So those are also the spirits against anything from the Holy Spirit. Ce sont the des anointing. esprits qui 
qui s'oppose à tout ce qui est oint du Saint-Esprit. The good news is you've overcome that too. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez aussi surmonté ceci. When the devil comes to you and says, oh, you know, speaking in tongues, that's not of God. I've overcome that spirit of anti-Christ, anti-anointing. Et on a surmonté cet esprit d'anti-onction. And I receive the gift of tongues. Et je reçois le don du baptême du Saint-Esprit. My position is a position of victory. Ma position est là, une position de victoire. 1 John 5, 5. Donc 1 Jean 5, 5. Who is the one that overcomes the world except the one who believes that Christ is the Son of God? Qui est celui qui a surmonté le monde si ce n'est celui qui croit en Jésus Christ? In other words, you have already overcome the world. En fait, vous avez déjà surmonté le monde. Why? Because he has overcome the world. Pourquoi? Parce que lui a surmonté le monde. And you are positioned in him. Et vous êtes positionné en lui. You've overcome the accuser. Vous avez surmonté l'accusateur. He's the one that comes in your circumstances and makes you believe the worst. C'est lui qui vient dans vos circonstances et vous fait croire le pire. He's the one that comes into a conflict and makes you start to despise your brother or your sister. Et c'est lui qui veut s'immiscer dans les disputes et vous faire mépriser votre frère ou votre sœur. But the Bible says in Revelation 12:11. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse 12:13. Oui. Oui. Uh, oui, 12, 11. We have overcome the accuser of the brethren. On a triomphé, surmonté l'accusateur des frères. By the blood of the lamb. Par le sang de l'agneau. By the word of our testimony. Par la parole de notre témoignage. And because we don't love our lives even up to the point of dying. Parce que nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'au point de la donner. In other words, you are positioned for victory over your circumstances. Donc vous êtes positionné dans la victoire au-dessus de vos circonstances. And over your accuser. Et au-dessus de vos accusateurs. Last point, last dernier example. Point et dernier exemple. You are positioned for victory over sickness. Et vous êtes positionné dans la victoire sur la maladie également. And I only saw this last night. Et j'ai vu ce point-là seulement hier soir. In the timeline or the chronology of our eternal God. Donc dans la chronologie un peu de notre Dieu éternel. He has placed you after the cross. Il vous a placé après la croix. You have been born in this new covenant which follows the death and resurrection of Jesus. Vous êtes né dans cette nouvelle alliance qui est venue après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. That's where you're positioned. C'est là où vous êtes positionné. Which means that 1 Peter 2:24 is even more real for you. Ça veut dire que 1 Pierre 2:24 est encore plus concret, réel pour vous. That's the verse that says by his stripes we have been healed. Par ses meurtrissures, nous sommes, nous avons été guéris. It's already happened. C'est déjà été fait. It's already established. C'est déjà établi. It's already done. C'est déjà fait. So even when we pray for healing, we're praying from that position of what has already been accomplished. Donc quand on prie pour euh, la guérison, on, de ce positionnement où les choses ont déjà été accomplies. It's not like we're begging God C'est to heal us. C'est pas qu'on supplie Dieu de nous guérir. No, we receive. En fait, nous recevons. And we thank Him. Et nous le remercions. And we declare with our authority. Et nous déclarons donc avec notre autorité. Sickness, leave. Maladie, part. Germs, leave. Germes, partez. Viruses, leave. Virus, partez. Infirmities, leave. Infirmité, partez. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Because you're positioned. Parce que vous êtes positionné. To receive that healing. Pour recevoir cette guérison. So to summarize all this. Donc pour résumer un peu tout ça. Our position is that of the redeemed. Donc on est positionné en tant que ceux qui sommes sauvés et rachetés, rachetés and not the ridiculed, the weak. Et pas ceux qui sont ridiculisés et faibles. Our position is that of a servant, not a slave. Nous sommes positionnés en tant que serviteur ou servante et pas en tant qu'esclave. We are positioned as a child of the king and not an orphan. Et on est positionné en tant qu'enfant de Dieu et non pas en tant qu'orphelin. Our position is that of a prince or a princess. Nous sommes positionnés en tant que prince ou princesse. Not a beggar. Non pas en tant que mendiant. Our position is that of a victor and not a victim. Nous sommes positionnés en tant que victorieux et non pas en tant que victime. Our position is that of a conqueror and not a captive. Et donc on est à la position d'un conquérant et non pas d'un captif, d'un prisonnier. So to experience True victory in your life, you have to be positioned in that victory. Pour expérimenter cette vraie victoire, il faut que vous soyez placé dans cette victoire là. We're going to look at a closing scripture and then we're going to do something prophetic all together. Donc on va 
prendre un dernier verset. Ensuite, on va faire ensemble un geste prophétique. Let's stand up together, please. Levons-nous tous ensemble. If you could show, is there somebody on the platform? Il y a quelqu'un à la plateforme? Mm, maybe not. We're going to, I'll just read it to you. Second bon, Corinthians 10. 2 Corinthiens 10. Chapter 10, verses 3 to 6. De verset 3 à 6. After I speak this verse over you, and I'd like you to repeat it in French. Donc, après que j'ai proclamé ce passage sur vous, je vais le répéter en français. We are going to do something symbolic that reflects our decision to take our position, okay? Donc, on va faire un geste prophétique qui va refléter notre décision de faire ce changement-là. Thus says the Lord over you today. We walk not in the flesh. We are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but they have divine power to destroy strongholds. 2 Corinthians 10, 3-6. We are destroying arguments and every lofty opinion raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive today mm -hmm. to the obedience of Christ. Could you say that in French, in French and declare it in French? Okay, verse 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. When the Bible talks about overturning fortresses, it's because those demons and spirits hide in the fortresses. Quand on parle de renverser des forteresses, c'est qu'en fait des démons euh, se cachent dans ces forteresses. The lies of the enemy are hidden in those. Les mensonges de l'ennemi sont cachés dans ces forteresses. So today, with mm. this next step, we are going to overturn those fortresses. Et donc dans cette prochaine étape, on va renverser ces forteresses dans nos vies. Take our position prendre notre position Destroy those demons, détruire ces ennemis renounce bien. those lies renoncer à ces mensonges banish those invaders et bannir ces envahisseurs and make our enemies our slaves et faire de nos ennemis nos esclaves no negotiation sans négociation no possible. pity no pity pas de piété de no pitié. justifying or excuses pas d'excuse pas de justification no. non today we are taking our position Aujourd'hui, nous prenons notre position. And this is how we're going to do it, and then we'll pray. On va le faire comme ceci, et on va prier. Take all of your belongings, prenez pick them up, affaires, and leave the vous, chair you were sitting in, et which represents où vous étiez assis, which represents your old qui position. Votre ancienne position. Prenez tous vos manteaux, vos sacs, and just et move tout. to another chair that represents your new position. Et vous chaise qui va représenter votre nouvelle position. Doesn't matter where it is. Quelle que soit la chaise, ça pas But every person in this room who's ready to take their position should take a step of Donc, faith. Toute personne qui est prête aujourd'hui à prendre sa nouvelle position, vous changez de position de chaise. If you're in the back, come up to the front si or move to the left. Devant, ou allez à gauche. Or to the right. Allez à droite. Take your position. Prenez votre position. And in doing so, we are saying this. Et en faisant ceci, nous disons ces choses. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Today I hear your voice. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. And I refuse to stay in the old position. Je refuse de rester dans mon ancienne place. I take my position in victory. Je prends ma position dans la victoire. I take my position in the new covenant. Et je prends ma place dans la nouvelle alliance. I take my position on the mountain top. Et je prends ma place sur le haut de la montagne. I take my position in my heavenly place. Je prends ma place dans les lieux célestes. And I will exercise the authority you've entrusted to me. Et je vais exercer l'autorité que tu m'as accordée. For the glory of your name. Pour la gloire de ton nom. And for the furthering of your kingdom. Et pour l'avancement de ton royaume. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And everybody said, Et tout le monde dit, Amen. Let's thank Amen. the Lord for this Merci breakthrough Seigneur, in your personal life, in your home, dans votre vie personnelle, in your neighborhood. And bless the Lord. Amen. Amen.